Nini Longa TV unaendelea kuangalia kipindi cha Konga Nyoyo. Umundani tuko mtu hizi mtu tatu. Konga Nyoyo inakuburudisha wewe pamoja na mimi lakini leo tunakuletea mada mezani. Hiyo mada unajua ni mada gani? Usiache kufuatilia Konga Nyoyo katika Longa TV. Ungana nasi kuanzia mwanzo hadi fresh. Unaonaje siku yenu ya leo? Fresh fresh kabisa. Eh? Yeah. Yeah. Leo mezani imekuja na nini? Leo mezani Maake tuna mada ile huku tuna mada mbili ambazo rafiki mm. yangu mm -hmm. very comfy. Eh naona ndugu yangu hapo amenijea kabisa na na laptop. Hatari. Tupe mada. Yes, mada yetu ya kwanza mm -hmm. itakuwa ni kwa nini mm -hmm. vijana wengi wamekuwa kiangukia kwenye mahusiano na watu wale wazidi. Sasa ndugu yangu naona tumeanza kusemana. Apana? Aha. Kitu No. kunisema au mmenikalia jemba huko. Kwa nini? Wachana na ile group la Lunga TV. Aha, kwa sababu gani niwezekani mjue mimi ninatoka na yule mzee afu mnakuja kunekea mada. Ni mada imeletwa mezani inabidi tuichambue. Tumeona jamii yetu inavyoathirika kuwa na watu walio wazidi umri. Kwa tumeileta mezani. Kama shoga yangu na wewe uko hivyo. Basi leo tutakunyambua shoga yangu au vipi? Haina shida. Mimi um, kwa upande wangu mimi mm -hmm. naweza nikasema kwamba inaathiri watu wengi. Yeah. Kwa sababu vijana wengi kama sisi special sisi watoto wa kike tunapenda yale mambo ya yeah. mchelemko. Tukimkuta baba anafanya kazi serikalini, yeah. baba anafanya kazi wapi basi hapo tunaona sehemu ya kwa yeye ya kuchelemka yeah. yeah. bonde. Kwa hiyo tunaona bitu rahisi kuliko kufanya biashara mm -hmm. bora tupate mtonga kwa baba. Na wasichana wengi kwenye, kwenye umri wa kuanzia miaka 22 kuminanane, wanaona wakenda kufanya kazi, wanaona yani ni kitu cha ajabu sana, ni bora tembe na mtu ili apate kipati yeah. na ni kulaisisha kulaisisha maisha, mm -hmm. na anaona kitembea na kijia na mwenzaki wanao lingana anaweza sikewe mm -hmm. kile kitu ambacho anakitaka, maisha ayapo lugu zangu ni meza hivina lugu mm -hmm. maana unaweza uka tokewa na mwanaume ukafatwa na mwanaume kijia na mwanzio, lakini ushanda Badass kufu frani Mishanga baby kivocha Baby suju na shida ya kitu frani Suju kia tuchongu suju ni pungetu na kumbea sina chuchote sina ya kodi kodi na nisha Kwa hiyo anamanisha kumbwa mimi ni 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 muonge au eni ni yanu mjue mausiana sasevi ya nashangazi sasa Yani wengi wamekua laba wanamanisha kumbwa maisha ya mapenzi ni kusaidiana Kusa kufaisi na ilewa Ya Kwa hiyo ni wewe kama minipenda mimi Mependa boga penda na walaki Ya Lakini lakini na hiyo hiyo ilikuwa maisha ya zamani ukipenda boga penda na walaki sasa hivi ukipenda boga ukipenda boga penda na pochi lake au na kwepe ya tukumbe kweli kabisa na ndo mana wasichana wengi wanapenda kuwa na wababa wali wazidi umu hili wapate kipato mtonyo mama mtonyo mjini ya ba mtu anataka kuwa brazilia ni ea suju nini ee akitoka na ee chuo mwana chuo anatika wanekele mba fulani katha hiki ya we mikesha suju Anishindi, mimi lazima. E mwana usichu kufatilia katika Longa TV, unendela kuangalia konga nyoyo. Usichuke mtaza majibadu, unendela kuangalia konga nyoyo ndani ya Longa TV. Na kama tulivutangulia na segment yetu ya kwanza, ya ni kwa nini vijana wengi wanaingia kwenye nausia mwena watu wali wazili wengi. Sasa tunendela kuangalia mshuri jani mbo tunawapo vijana wapo. Ah, kiukweli ushuri mbo mina wapo vijana wazangu kwa upande wa wanawake. Unajua wanawake siku hizi tuna rahisi cha maisha. Mtu unaona labda kwenda kusuka, unaona labda kushona mapochi, unaona uvivu, labda hata kuchukua nyanya au nini biashara yako ndogo, basi sawa, huna mtaji. Jishughulishe basi hata kuna watu mbona wanatafuta watu wa Marekani. Mtu anaona uvivu kwa ajili wa eti, "Oh, manyanyaso." Kuna marukuruku mshahara sijui ulipi. Marukuruku kama yote. Hivi ni biashara gani ambayo unafanya haina marukuruku ambayo unafanya kwa mtu? Eh? Kwa hiyo wanawake wenzangu tupende kujituma. Tuondokane na ile kitonga. <laughs> Mambo ya mtele. Mambo ya tuepukane na hiyo kitu kiukweli. Na kwa upande wa wanaume. Unapozungumzia mwanaume unajua tunazungumzia kitu kikubwa. Hata Mungu alipoumba gentlemen Alianza na mwanaume. Alianza wanyama kamaliza vitu vyote kisha kaumba mwanaume. Kwa nini aliumba mwanaume? Kwa sababu mwanaume ni kichwa. Sasa wewe kichwa na kuwaje unakuja unanitegemea mimi? Kwa kama wewe kichwa inabidi sasa ufanye juu chini mwanaume kufight. 
ki ukweli mimi bwana bwana <laughs> Hata kama mkisema na maji baba lakini mimi bwana napenda mwanaume ambaye anakuwa kwa jicho lake. Sawa mtanisema mimi natoka na mkubwa lakini napenda mtu ambaye anajituma. Sijui yuko labda naye naye. <laughs> <laughs> lakini ki ukweli mwanaume kujituma zege nyanyua nyumba jenga. Wewe ni mwanaume kabisa. Sijui boda boda endesha baba. Unaogopa je ni mimi naupa kufa. <laughs> kufa. Umeandikia unajua wewe unakufa kesho. Kila mtu hajui na nili kifo chake lakini ni mwendo wa kujituma. Jitolee katika maisha hata mtu pale alipokuona anajua huyu ni mwanaume mbaya. Ya jasiri. Sio mwanaume. Mwanaume anatoka. Unapaka poda. Seriously? Ko vijana wenzangu tujitume. Tuache nini? Mteremo. Mteremo. Tafute ni fursa jamani ya. Fursa ndo kila kitu katika maisha ya udange, usidange, uwe na kitonga, usue na kitonga, siwe na nini, uwe unaleleo na majumba, siwe unapewa manini, manini. Fursa ni kitu mimi sana. Ukiwa nacho, maisha yako ya naenda hivyo. Tafute ni fursa. Na mara nyingi uwa nambiwa mwanaume, atachelewa kula, lakini aweze kakosa pesa. Sasa ye. Na mwanamke, mwanamke kwa na mwanamke kwa mwanamke. Yeah. Asa hivi mwanamke so, ukikaa ki sio wanawake wale wale wazizo sio na kama mtu baba alete sasa hivi baba mwanamke kujituma kwa hiyo tuchakalike yeah of course sasa hii ni Ronga TV unaendelea kutazama konga nyoyo usiache tunaenda katika kipengele chetu cha pili segment yetu ya pili ambayo inaletwa mada mezani unajua ni nini ungana nasi mwanzo hadi mwisho Kwani kuna ulazima kuzama pema? Ah, ndugu yangu. Labda. Jaja. Sasa kwa nini watu wengi wanapenda kuzama pema? Ah, unajua kuzama na kipaji. Kwa nini nasema kipaji? Inatakiwa mpaka unaamua kuzama. Huo unamsimama katika maisha yako. Yaani umeshaandaa sio kwamba wewe umepitia msoto na mtoto wako unataka endelee na ile soto lako, sotoje. Ah ah. Yaani mfumo wako wa maisha kwamba nimeandaa na vitu ambavyo naviendeleza katika maisha labda nina kazi nzuri. Niko tayari kuzaa lakini ndugu yangu maisha yangu yenyewe ya kudanga. Naanzaje kuzaa mapema? Si ndio yale maisha ya kupiga picha photo shoot nika post lakini huko ndani sina vocha sina nini. Nikipata hela vitafunio nipo lazima nisile mwanangu wale. Ah ah sio mwanangu wale. Nikipata vitafunio nisile niweke bando. Niko my baby my, my baby jamani tuko a uh, nini unamfaidisha mtu akatu lakini we mwenyewe unajiuliza mtoto umefika muda kwenda shule mtoto ninaongea watu wanakuja <laughs> maneno yote anamaliza ndio wale sasa unakuta mtu anasaidiwa kulea na wazazi wake yani yeah. mtoto anaelewa na yeah. sima hata huyu ambaye anapata anapata bahati ya kuelewa na wazazi wake mm. support yeah. sasa we unakuta Uncle, shikama. Eh, yupo na sala gaka. Asomi. Asomi. Kia ibu kwako. Unasemo kia mtoto mkubo u mpeleke shule. Kwa nini uli ibu misteke uku mwandalia mwanao mazingira mazuri. Ya, hakuna ulazima kuzama pema. Labda, endapo utapata mtu ambaya takusupporti. Endapo utakua. Ukisha jua kama mimi sisa hivi ya liangu ni uyule mtu lo kuwa nae nimekubaliana bwana wewe sasa hivi nataka kipindi hichi uzae hivi na hivi mimi nitakulea lakini sio tu unaenda unabeba tu afu mwisho wa siku hayo hayo unakuja kama aliposema nasi hapa unakuja kusaidiwa na mama na baba lakini hiyo unaweza ukasema hiyo mwe umeongea kwa upande wa wanawake unajua wanaume nao siku hizi linatokea from nowhere tu ndio maana mahusiano miezi mitatu baby natoka unizalie ndio tuweke sija mtoto sio hata kuanza kindi shombe shombe acha na shombe shombe umemwandalia nini mwanao yeah wewe unataka mapenzi ya fashion ndugu yangu hela hapo chenyewe baba mtiani mtiani tukabani hela chakula yani hiyo mbinde ngwe siku kuu hadi siku kuu lakini za kawaida ndugu yangu tutavaka ukanikuvaa yenu unavua fua anika mtoto ataweza kumlea hauwezi unamtengenezea mazingira gani mwanao Hivi ni vitu ambavyo tu yani inabidi tukae tukae yeah. kufikiria yeah. mpaka unaamua uamuzi wa kuzaa yeah. uwe unaohakika yeah. yeah. 
kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu ni maisha ya social network tu ya aache. Sijui unataka nidesign kisa rafiki yangu kadhaa na mimi mwanaye nalingana sijui kajala nalingana na na mwanaye jamaa ni laha. Sio laha. Tuangalie na unajuaje? Wewe uwezi ukajua life yake huko mpaka msotojo gani kapitia. Kwa una wewe usitamani kwa kuwa fulani angalia wewe. Focus in your life. Yes, of course. Yaani angalia wewe maisha unaburudika na konga nyoyo e mwana e mwisho wa kipindi chetu tukutane wiki ijayo siku kama ya leo toko mtu tatu katika konga nyo usiache kusubscribe lakini pia kudondosha like na ma comments kama yote wiki ijayo